。你知道你遭难了吗？原作是咋完结的吗？该作其实是由冈本健太郎老师负责故事剧本，萨格拉莉莉老师负责作画，于二零一七年开始在讲坛社旗下的周刊 Young Magazine 上连载的漫画作品。至二零二二年该作正式完结时，全篇共出了十卷单行本，共有一百二十八话的内容。我们二零一九年看到的十二集 TV 动画版实际翻拍了漫画的前三卷，大致到第三十七话左右的内容。但是故事中并不是只有女主鬼岛玉和学霸妹体育妹以及大小姐这四个人被困在岛上，在岛的另一边有一个比较男孩子气的妹子叫鸟居内，因为遇难后她裙子坏了，所以她换上了男生的裤子，而鸟居正好遇到了另一个遇难的男同学福布宗二，宗二以为鸟居是男生，于是两人搭伙一起荒野求生，甚至一起泡过澡。鸟居怕宗二知道自己是女生以后图谋不轨，所以鸟居假装站着撒尿，隐瞒了自己女儿身。不过鸟居其实很早以前就发现了女主四人组，但鸟居怕宗二与主角团汇合以后，这个岛就会成为宗二的后宫银趴岛，所以鸟居故意隐瞒了信息，带着宗二去了岛的另一边。但这也就导致了两人荒野知识不足，差点就遇难了。好在他们遇到了第一女主鬼道玉的亲爸爸，原来玉的亲爸爸是退伍军人，正好玉的爸爸得知了自己女儿遇难以后，便独自开着船前来救援。但是鬼道玉的亲爸爸天生自带倒霉底 buff， 他是经常容易遇难的那种体质，所以他刚接上鸟居和宗二，船就遇到。到了故障爆炸了，所以玉为啥年纪轻轻就能经常在荒野求生啊？不是没有原因的。而这个船的爆炸也导致了爸爸鸟居以及宗二这三个人不得不在别的岛上另寻机会等待救援。但也正是因为这次意外，鸟居女儿身被曝光了，加之吊桥效应，导致鸟居和宗二一边跟着玉的爸爸荒野求生，一边坠入了爱河。而女主四人组可就没那么风平浪静了。一开始他们打算去海里捕食时遇到了鲨鱼群，虽然玉通过荒野的知识跟鲨。鲨鱼对峙了很久，但这个时候体育妹子紧张的想要拉屎。为了避免粪便引来更多的鲨鱼，鬼道玉用手。帮体育妹子接屎，最后玉用屎引开了鲨鱼，主角团这才度过了危机。后来小岛上来了一场大风，把主角团临时做的家给吹翻了。为了求生，鬼道玉带着其他妹子在森林里挖了一个坑，正准备避难时，一阵大风刮来，一颗巨树倒塌，把玉给活埋了。得亏主角团里面有一个学霸妹子，靠着学霸妹子的物理知识，其他三人协力，最终还是顺利的把玉给救了出来。经过一次次危机之后，主角团等人变得越发团结，物资也变得越来越丰富。这时候，鬼道玉反而觉得岛上的生活要比在学校里面被同学孤立的生活要好很多。但经过心理斗争之后，鬼道玉还是向三个妹子宣布，他决定要离开这个岛。其他三个妹子当时就哭了，因为他们仨以为鬼道玉说这话是要把他们丢在这里自己逃走了。等误会解除以后，主角团齐心协力做了一艘大船，准备了很多物资，开始了海上漂流之旅，寻找归家之路。结果刚漂流没多久，就遇到了海上垃圾和巨浪的冲击，一下子把鬼。鬼道玉给冲跑了，得亏有学霸妹子在，在学霸妹子的化学知识的帮助下，剩下的三个人将船停靠在了附近的岛上，并制作了烟花发射到了天空，希望求生知识丰富的鬼道玉能够顺着烟花找过来。然后三个人的烟花直接把这个岛都给烧光了。好在鬼道玉命硬，竟然硬是靠着吃海鱼、喝海鸥的血补充了体力，顺着烟花游到了三个妹子的船附近，最终被三个妹子救上了船，保住了小命。随后没过多久，主角团四人的小船在。海上漂流，正好遇到了鬼道玉爸爸的逃生小船，于是，一行七个人最后汇合分配了物资。没过多久，他们就被日本海上巡逻队找到，逃离了大海，回到了日本。回去以后，大家很快就融入到了自己的学校生活。鸟居和宗二也正式的成为了学生情侣。不过，鬼道玉却非常不习惯文明社会的生活，所以在学校他依旧孤僻，不善交流。好在这一次荒岛求生，鬼道玉交上了大小姐、学霸妹、体育妹这些好闺蜜。最终，在这些好闺蜜的协助之下，鬼道玉逐渐适。适应了和平的正常生活，甚至在学校还交上了新的朋友。一年之后，大小姐的家里人买了一个无人岛，于是大小姐请来了主角四人，再加上鬼道玉的爸爸鸟居、宗二以及鬼道玉在学校交的新朋友，一行八个人一起去了这座私人的无人岛玩。然后鬼道玉爸爸的倒霉底 buff 发动，导致船又出了问题，没法开了。一行人就被迫的又开始了在这座岛上荒野求生的生活。不过这一次大家都有了经验，显得从容不迫，甚至还有些享受其。中，而故事到了这里也正式的落下了尾声。好了，以上就是大致的你遭难了吗？原作的大致完结剧情。各位觉得这部作品如何呢？赶紧在评论区留言与我们分享吧。你还想看哪部动漫的原作是咋完结的？本期视频点赞过两万，我就三天之内做出下期视频。望各位多多点赞，多多支持。